ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சுயோக்ஸ் கிச்சன் நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்யூச்சர் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோடய ப்ரெஸ்டீஜ் ஓடிஜி அவன் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இப்போ வீடியோக்கு நம்ம அவன் பற்றி பா ஓடிஜி பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பேசிக்காக வந்து நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து கிளியர் பண்ணிக்கணும் இப்போ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மைக்ரோவேவ் அவனுக்கும் ஒரு ஓடிஜிக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து மைக்ரோவேவ் அவன் மைக்ரோவேவ் அவனில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா மைக்ரோவேவ்ஸ்னு ஒரு வேவ்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது அந்த வேவ்ஸ் வந்து நம்ம ஃபுட்டு இருக் நம்ம உள்ளே வைக்கிற ஃபுட்டோட வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸில் பாஸ் ஆகி அந்த வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் மூலமாக ஹீட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது அந்த ஹீட் அந்த ஜென்ரேட் ஆகிற ஹீட்டில் அந்த ஃபுட்டு வந்து குக் ஆகுது இதுதான் வந்து மைக்ரோவேவ் அவனில் நடக்குது இதே ஓடிஜி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹீட் ராட்ஸ் இருக்குது அந்த ஹீட் ராட் மூலமாக ஜென்ரேட் ஆகிற ஹீட்டில் ஃபுட்டு வந்து குக் ஆகுது இப்போ இது நல்லதா அது நல்லதான்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது கிடையாது இது பொதுவாக இதில் எப்படி குக் ஆகுது இதில் எப்படி குக் ஆகுது அப்படின்றத மட்டும்தாங்க நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஓடிஜி ஓடிஜினால் வந்து அவன் டோஸ்டர் கிரில்லர் என்னோடது வந்து ப்ரெஸ்டீஜ் ஓடிஜி இதில் நிறைய கம்பெனி வந்து அவைலபிளாக இருக்குது பட் நான் வாங்கியிருக்கிறது வந்து ப்ரெஸ்டீஜ் ஓடிஜி இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன் லிட்டர்ஸ் ஓடிஜி இதை விட லோயர் வெர்ஷன் ஒரு இது இருக்குது ஆனால் நான் அது வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால இது என்னோடய ஃபேமிலி சைஸ்க்கு இது கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு நான் வந்து இது வாங்கியிருக்கேன் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பேர் இருக்கிற ஃபேமிலி சை மெம்பர்ஸ் வரைக்கும் இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட சாரி இதோட கலர் வந்து ரெட் கலர் இதே ரெண்டு கலர்ஸில் வருது ரெட்டு பிளாக்கு அதுக்கப்புறம் இது வந்து பவர் பிளக் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணணும் நம்ம மிக்சி கிர கிரைண்டர் ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் போடுறோம் இல்லையா அந்த பிளக்கில் போடுங்க நார்மல் பிளக்கில் போடாதீங்க ஃப்யூஸ் அடிச்சிடும் இது வந்து தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் கிட்டே எடுக்குது அதனால கரண்ட் பில்லும் கொஞ்சம் பார்த்து தான் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ என்னோடது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெட் கலர் ஓடிஜி இதிலே பிளாக் கலரும் அவைலபிளாக இருக்குது நான் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஸ்டோரில் தான் வந்து போய் வாங்கினேன் இதே இது ஆன்லைன்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா நான் அதில் கீழே லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு வியூ கிடைக்கும் இப்போ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாஸ் டோர்ஸ் இருக்குது அந்த கிளாஸ் டோரில் ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஹேண்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி டக்குன்னு விட்டுறாதீங்க போய் டமால் நடிச்சிருது ஸோ கிளாஸ் பிரேக் ஆகாமல் பா பார்த்துக்கோங்க கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் ஹோல் இதுவுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா குவாலிட்டி ஸ்டீலில் தான் இருக்குது நல்லா இருக்குது இப்போ இதோட என்னென்ன அக்சசரிஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹீட்டிங் ராடு இருக்குது இல்லையா அது மேலே ரெண்டு அதுதான் வந்து ஹீட்டிங் ராடு மேலே ரெண்டு ராடு பா டாப் ராடு ரெண்டு இருக்குது பாட்டமில் ரெண்டு ராடு இருக்குது அந்த ராட் மூலமாக தான் வந்து ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகுது அந்த ஹீட் மூலமாக தான் நமக்கு வந்து ஃபுட்டு வந்து குக் ஆகுது அதோட நமக்கு வந்து ஒரு இப்போ என்னென்ன அக்சசரிஸ்ன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு கிரில் வந்திருக்குது லோயர் வெர்ஷனில் கிரில் வராது இந்த வ இந்த அதுக்கப்புறம் அடுத்து வர வெர்ஷனில் தான் கிரில் ஆரம்பிக்கும் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கிரில் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு கூலிங் ட்ரே இருக்குது கூலிங் ரேக் இருக்குது இந்த கூலிங் ரேக்கில் வந்து நீங்கள் உங்கள் வெசல்ஸ் எல்லாம் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அதே மாதிரி நிறைய தந்தூரி ஐட்டம்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா கிரில்லில் வைக்காமல் நீங்கள் வந்து தந் இந்த இது மேலேயே இந்த இந்த கூலிங் ரேக் மேலேயே வந்து டேரெக்டாக வச்சு கூட நீங்கள் குக் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ரம் ட்ரே க்ரம் ட்ரே வந்து எதுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம குக் பண்ணுறப்ப என்ன தான் இது பண்ணாலும் ஒரு சின்ன சின்ன பீசஸ் வந்து மே கீழெல்லாம் உழுகும் அப்படி விழாமல் இருக்கிறதுக்காக எல்லாமே இந்த க்ரம் ட்ரே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாமே இந்த க்ரம் ட்ரேல உழுந்துரும் ஸோ நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறப்ப இந்த ட்ரே மட்டும் எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் ஒரு ஒரு தடவை குக் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக இந்த க்ரம் ட்ரே வச்சு குக் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா அவனை க்ளீன் பண்ண ஓடிஜியை க்ளீன் பண்ணுறது ஒரு ரொம்ப
ப்ராடக்ட் இதுவுமே வந்து நம்ம மாஃபி இது சாரி ப்ரௌனீஸ் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு இதில் டேரெக்டாக பேட்ரி இது பண்ணி பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா இது மேலே வந்து நம்ம வெசல் பேக்கிங் கண்டை வெசல் வச்சு கூட நீங்கள் வந்து பேக் பண்ணிக்கலாம் இது கூட என்ன அடிஷ்னலாக வந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஹேண்டில் நம்ம கூலிங் ரேக்கெல்லாம் வச்சு எடுக்கிறதுக்கு ஏன்னா உள்ளே பயங்கரமாக ஹீட்டாக இருக்கும் நம்ம வெறும் கையில் எடுக்க முடியாது அதை எடுக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த இது இந்த மாதிரி இதை வச்சு இந்த மாதிரி வெளியில் எடுத்துக்கலாம் வெளியில் எடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற அந்த இது கூட யூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் இன்னொன்று இன்னொன்று ஒன்று கொடுத்தாங்க அந்த டா அந்த டாங்குலுமே வந்து வெளியில் எடுக்கிறதுக்கு தான் யூஸ் ஆகுது இது வந்து வெயிட் கம்மியாக இருக்கிறப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப எடுத்துக்கலாம் நம்ம பேக்கிங்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா அகலமாக எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா இதை யூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்லை வெயிட் கம்மியாக இருக்காதுன்னா அந்த இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் இது வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் மறக்காமல் இதோட ஒரு க்ளவுஸ் வந்து வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா உள்ளே வந்து பயங்கர ஹாட்டாக இருக்கும் நம்ம வெறும் கையில் உள்ளே தயவு செஞ்சு கொண்டு போகாதீங்க நீங்கள் கையை சுட்டுக்குவீங்க அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து க்ளவுஸ் போட்டுட்டு தான் எடுத்துகிட்டு போங்க உங்கள் கையை வந்து அவன் ஓடிஜிக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போங்க இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹீட்டிங் ஹீட்டிங் ராட் இருக்குது இல்லையா அந்த ஹீட்டிங் ராடில் வந்து ஹீட் வந்து நீங்கள் பிளக் பண்ணி பார்த்திங்க பிளக் பண்ணி கரெக்டான அந்த ஹீட் செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஹீட்டிங் ராட் வந்து நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிறது வந்து நீங்கள் கண்ணால் பார்க்கலாம் அப்படி அந்த அந்த டைமில் வந்து அது அவ்வளோ ஹாட்டாக இருக்குது அதை தயவு செஞ்சு கிட்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா அவங்க அவங்கள கிட்டெல்லாம் விட்டுறாதீங்க சுற்றும் கிட்ஸுக்கு கைக்கு எட்டாத இடத்துல இந்த ஓடிஜி வைக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இல்லை கிட்ஸ் இல்லாதப்ப நீங்கள் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ராட் வந்து அந்தலேருந்து வர ஹீட்னால் வந்து இது வந்து அஃபுட் வந்து குக் ஆகுது அதுதான் பேசிக்கான அது இப்போ அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாப் என்னென்ன நாப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ என்னோடய ஓடிஜியில் வந்து மூணு விதமான நாப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து டெம்பரேச்சர் இன்னொன்று வந்து பவர் செலக்டர் இன்னொன்று வந்து டைமர் மூணு விதமான நாப்ஸ் இருக்குது லோயர் வெர்ஷனில் வந்து ரெண்டு நாப் தான் இருக்கும் பவர் செலக்டர் வந்து இருக்காது டெம்பரேச்சரும் டைமரும் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ என் இது வந்து ஹையர் வெர்ஷன்லேருந்து இருக்கிற எல்லா ஓடிஜிலுமே வந்து ப்ரெஸ்டிஜின் மோஸ்ட்லி இருக்கிற எல்லா டைப் ஆஃப் ஓடிஜிலுமே வந்து இந்த மூணு நாப் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் அது போக ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அது அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸு இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன நாப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் நாப் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் டிகிரிஸ்லேருந்து டூ ஃபிஃப்டி டிகிரிஸ் வரை டெம்பரேச்சர் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேலே பண்ண முடியாது இந்த இந்த அளவு ஹீட்டே எனக்கு வந்து போதும்னு தான் நினைக்கிறேன் சிக்கன் வரைக்கும் எல்லாமே குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கேக்கெல்லாம் பேக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸில் வச்சு நம்ம குக் பண்ணுவோம் ஸோ அதிகபட்சம் டூ ஹண்ட்ரட் டூ டூ ஃபிஃப்டிக்கு மேலே நமக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து தேவைப்படாது பட் மைக்ரோவேவ் அவன்லலாம் வந்து நீங்கள் ஜாஸ்தி டெம்பரேச்சர் ஒன்றும் வந்து வச்சுக்கலாம் பட் இதில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் தான் வைக்க முடியும் டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ அடுத்த நாப் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பவர் செலக்டர் நாப் பவர் செலக்டர் நாப் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் குக்கிங் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அந்த ராட்ஸ் வந்து எப்படி ஹீட் ஆகணும் அப்படின்றத நம்மளே வந்து மேனுவலாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு தான் வந்து இந்த பவர் செலக்டர் நாப் இருக்குது இதில் மொத்தம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறு ஆப்ஷன் இருக்குது மூணு ஆப்ஷன் வந்து கிரில்லிங்க்கும் மூணு ஆப்ஷன் வந்து நார்மல் ஓவனாக நார்மல் பேக்கிங்க்கும் வந்து யூஸ் ஆகிற மாதிரி வச்சுருக்கிறாங்க அந்த மூணு கிரில்லிங் ஆப்ஷனுக்கு என்னென்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நடுவில் வந்து நடுவில் ஒரு லைன் இரு கிரில் இருக்குது இல்லையா அது வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிற கிரில்லு மேலே ஒரு லைன் கீழே ஒரு லைன் இருக்குது இல்லையா அந்த லைன்ஸ் தான் வந்து என்ன அப்படின்னா மேலே இருக்கிறது வந்து மேலே இருக்கிற ஹீட்டிங் ராடு கீழே இருக்கிறது வந்து கீழே இருக்கிற ஹீட்டிங் ராடு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த இதில் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண பண்ணிக்கலாம் நடுவில் கிரில் இருக்குது கீழே ஒரு லைன் இருந்தது அப்படின்னா பாட்டம் உங்களோட பாட்டம் ராட் மட்டும் ஹீட் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் வந்து பவர் செலக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் இப்போ இன்னொன்று மோட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நடுவில் கிரில் இருக்கும் டாப் லைன் போட்டிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் டாப் மட்டும் செலக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லி சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் அதுக்கு
இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு எந்த ஆப்ஷன் வைக்கிறதுனே தெரியல அப்படின்னா வந்து நீங்கள் டீஃபால்ட்டாக வந்து ரெண்டு ராடும் ஹீட் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு நடுவில் அந்த ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் வந்து நார்மல் பேக்கிங்க்கும் வந்து இருக்குது பட் இதில் வந்து நீங்கள் நார்மல் பேக்கிங் பண்ணுறப்ப கிரில் வந்து வைக்க தேவையில்லை ஸோ இதில் வந்து டாப் ராட் மட்டும் ஹீட் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கான மோடு இதே பாட்டம் ராட் மட்டும் ஹீட் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கான மோடு இல்லை எனக்கு ரெண்டு ராட்ஸுமே வந்து ஹீட் ஆகிட்டு இது பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து அதுக்கான மோடும் இருக்குது ஸோ மூணு விதமான மோட் பேக்கிங்க்கு மூணு விதமான மோட் நம்ம வந்து கிரில்லிங்க்கும் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ கேக்கெல்லாம் பேக் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து பவர் செலக்டர் வந்து ரெண்டு ராடுமே ஹீட் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் அப்போ தான் வந்து பாட்டம்லேயும் ஹீட் குக் ஆகும் டாப்லேயும் வந்து நம்ம அந்த லேயர் வந்து நல்லா ஃபார்ம் ஆகி நல்லா குக் ஆகும் இப்போ குக்கீஸ் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா மேலே வந்து நமக்கு தீஞ்சு போகாமல் இருக்கணும் ஸோ பாட்டம் வந்து பாட்டம் மட்டும் ஹீட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்னது குக் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பட் எனக்கு எதுன்னே தெரியலை அப்படின்னா டீஃபால்ட்டாக நீங்கள் வந்து ரெண்டு ராடுமே வந்து ஹீட் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஃபுட் பாதி குக் ஆகாமல் இருக்கிற அப்பப்போ நீங்கள் வந்து டைம் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக செட் பண்ணிக்கோங்க ஃபுட்டு எவ்வளோ தூரம் குக் ஆகிருக்குன்றத நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் இப்போ மூணாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைமர் நாப்பு இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ மினிட்ஸ்லேருந்து ஒன் ஹவர் வர குக் பண்ணலாம் ஜீரோ மினிட்ஸ்னா என்னென்னா அந்த ஒன் மினிட் வர குக் ஒன் மினிட்லேருந்து சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் வர குக் பண்ணலாம் அதாவது டோட்டலாக ஒன் ஹவர் வர நீங்கள் வந்து குக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேலே குக் பண்ண முடியாது இதில் இப்போ கேக்கெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லேருந்து ஹாஃப் அன் ஹவரில் ரெடி ஆயிரும் அதனால் வந்து நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ சிக்கன்லாம் குக் பண்ணுறதுக்கு டைம் ஆகும் அதனால் கூட கொஞ்சம் டைம் வச்சு நீங்கள் குக் பண்ணலாம் இப்போ எல் எத் எதுவுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே யாருமே எல்லாமே வந்து மழை பார்த்தாங்க தெரியும் உங்கள் ஓடிஜி எப்படி இருக்குது உங்கள் அவன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்க்க பார்க்க தான் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இட் எல்லாமே வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் தான் நீங்கள் ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் ஃபெயில் ஆகும் அந்த மூணாவது தடவை பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது இப்படி தான் வச்சா இப்படி தான் வருன்றது வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் ஸோ நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி பார்க்க பார்க்க தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்கள் அவன் எப்படி இருக்குது உங்கள் அவன் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு வந்து புரிய ஆரம்பிக்கும் இப்போ வந்து நம்ம மு இதோட மூணு நாம்ஸ் என்னென்ன எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்லாம் சொல்லி பார்த்தாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து இந்த உள்ளே வந்து வச்சு பேக் பண்ணுற ப்ராசஸ் வந்து எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம டோஸ்டிங்லாம் பண்ணுறப்ப இந்த டோரை வந்து லேஸாக மூட்னாப்பில் வைங்க கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ண வேண்டாம் பிரெட்டு வந்து தீஞ்சு போயிடும் இந்த மாதிரி பாதி க்ளோஸ் பண்ண மாதிரி வைங்க அப்போ தான் வந்து பிரெட்டு வந்து கரைஞ்சி போகாமல் இருக்கும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிப்பு இப்போ ப்ளக் பண்ணி ஹீட் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க ஏற்கனவே வந்து நம்ம அவனை வந்து எந்த ஃபுட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருப்போம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த க்ரம் ட்ரேயை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அவன் க்ளீன் பண்ணுற வேலை வந்து கம்மியாகும் ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் ஏன்னா நம்ம ஹீட் ப்ரீ ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் க்ரம் ட்ரே ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா ராடு கிட்ட போய் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ நீங்கள் கை சுட்டுக்கிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது அதனால் க்ரம் ட்ரேயும் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நீங்க அந்த கூலிங் ரேக்ல வச்சு பேக் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அந்த கூலிங் ரேக்கையும் பிக்ஸ் பண்ணிடுங்க பிக்ஸ் பண்ணிட்டு ப்ரீ ஹீட் பண்ணுங்க அவனை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் இப்போ நான் இப்போ அதுக்கப்புறம் நம்ம பேட்டர் எல்லாம் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிங்குன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும் டைமர்லேருந்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ப்ரீ ஹீட் ஆகிடுச்சி நீங்கள் செட் பண்ணாத டைமுக்கு ப்ரீ ஹீட் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேட்டரை வந்து அந்த அந்த மோல் அந்த அந்த போலில் மோல்டில் ஊற்றி நீங்கள் வந்து கேர்ஃபுல்லாக உள்ளே வைங்க எல்லாமே வந்து சூடாக இருக்கும் இப்போ நான் வச்சுருக்கிறது வந்து பிரெட் பேன் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த கூலிங் ரேக் தான் நீங்க வைக்கணும்னு கிடையாது இந்த கூ நீங்க வந்து அந்த பேக்கிங் ட்ரே வச்சு கூட நீங்க வந்து வச்சுக்கலாம் இதில் என்னென்ன டைப் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அலுமினியம் ஸ்ட அந்த சிலிகான் இந்த பேக்கிங் பேன்ஸ் எல்லாம்
இப்போ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேக்கிங் ட்ரே கூலிங் ட்ரே கூ அந்த கூலிங் ராக்கில் நீங்கள் வைக்கிறதா இருந்தாலும் வைக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி ட்ரேயில் வைக்கிறதா இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து வைக்கலாம் ரெண்டுமே ஒன்று தான் இதை ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதையும் வைக்கணும் அதையும் வைக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு அவசியம் இல்லை நீங்கள் ப்ரௌனீஸ் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா இது மேலேயே டேரெக்டாக பேட்டரை வந்து ஊற்றிட்டு நீங்கள் பேக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ப்ரௌனீஸ் எல்லாம் உண்மையிலே நல்லா வரும் இல்லை நீங்கள் கேக் பேன் அந்த மாதிரி வச்சு பண்ணுறதா இருந்தாலுமே வந்து நீங்கள் வந்து வைக்கலாம் அதுவுமே வந்து நல்ல மாய்ஸ்டாக தான் கேக் வந்து கூக் ஆகும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்து இருக்கிறது வந்து நம்ம பார்க்க கிரில்லிங் கிரில்லிங் பண்ணுறதுக்கான அந்த அந்த ராடு இருக்குது இந்த ராடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு சைடுமே வந்து ஸ்க்ரூ வச்சு ஸ்க்ரூ டைட்டில் இருக்கிற அந்த இது இருக்குது நீங்கள் அந்த ஸ்க்ரூவை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த இதை அந்த நீ ஆரோ மாதிரி இருக்குது இல்லையா அந்த இதை வந்து தனியாக நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்தெந்த ஐட்டம்ஸை கிரில் பண்ணணுமோ அதை வந்து பனீராக இருக்கட்டும் கேப்சிகமாக இருக்கட்டும் சிக்க சிக்கனாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் கிரில்லிங் உள்ளே வச்சு திரும்ப வந்து நீங்கள் அதை இருந்த மாதிரியே அங்கே அதை மாட்டி அந்த ஸ்க்ரூ வச்சு டைட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ டைட் பண்ணிட்டு நீங்க அத இத போய் உள்ள போய் செட் பண்ணணும் உள்ள செட் பண்றப்ப பாத்தீங்க அப்படினா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா செட் பண்ணுங்க ஏனா அங்க வந்து உள்ள நீங்க ஆல்ரெடி ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சிருக்கிறதுனால அவன் எல்லாமே வந்து பயங்கர ஹாட்டா இருக்கும் சோ இத போய் உள்ள செட் பண்றப்ப நீங்க கண்டிப்பான முறையில ग्लவ்ஸ் போட்டுட்டு உள்ள செட் பண்ணுங்க கரெக்டாக வைக்க முடியலனா நீங்கள் கையை சுட்டுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் காஷன் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பான முறையில் க்ளவுஸ் போட்டுட்டு பண்ணுங்கள் இப்போ இது செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த கிரில்லிங் குரிய ஆப்ஷனை வந்து பவர் செலக்டரில் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த கிரில்லிங் ராட் வந்து ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஃபுட்டு வந்து உங்களுக்கு மேல் மேல் ராட் கீழ் ராட் ரெண்டுமே வந்து ஹீட்டிங்கில் இருக்கிறதுனால ராடு ரொட்டேட் ஆகிறப்ப அதுலேருந்து வர்ற ஹீட்டில் உங்களுக்கு வந்து ஃபுட்டு வந்து நல்லா குக் ஆகும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ரொட்டேட் ஆகி நல்லா ரொட்டேட் ஆகும் ரொட்டேட் ஆகி ஃபுட்டு வந்து நல்லா குக் ஆகும் உங்களுக்கு பனீராக இருக்கட்டும் சிக்க எல்லாமே நல்லா வந்து குக் ஆகுது நீங்கள் காஷன் முக்கியமாக வந்து நீங்கள் வந்து க்ளவுஸ் போட்டுட்டு இதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் இல்லைனா உங்கள் கை வந்து சுட்டுக்கிறோம் இதுதான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா அவ்வளோ ஹீட் வந்து இருக்குது இதில் நீங்கள் அதனால் க்ளவுஸ் போட்டுட்டு கண்டிப்பான முறையில் க்ளவுஸ் போட்டுட்டு இந்த ஓடிஜி வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு ஒரு வீடியோவோட நான் உங்களை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ